വേൾഡ് എക്സ്പോയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ച് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് നിർമ്മിതികളെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വേൾഡ് എക്സ്പോകൾ ലോകമേളകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ലോകമേള വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനമാണ് സാങ്കേതിക പുരോഗതി അതിനൂതനമായ ആശയങ്ങൾ സാംസ്കാരിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വേൾഡ് എക്സ്പോകളും ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകമേളകൾ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നേട്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും മാത്രമല്ല മാനവികതയുടെ സുപ്രധാനമായ നേട്ടങ്ങളെയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകളെയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വേൾഡ് ഫെയറുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ബ്യൂറോ ഇന്റർനാഷണൽ ദേസ് എക്സ്പോസിഷൻസ് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയ ലോകമേളയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ലണ്ടൻസ് ഗ്രേറ്റ് എക്സിബിഷൻ ഒരു ലോകമേളയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നത് അതിന്റെ പവലിയനിലൂടെയാണ് ഈ പവലിയൻ സാധാരണഗതിയിലെ ഒരു കൂടാരം എന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ലോകമേളകൾക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മിതികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആതിഥേയ നഗരത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും ഭൗതികവുമായ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സ്ഥിരമായ ഭാഗമായി തീരാറുണ്ട് ഈ നിർമ്മിതികൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും വിലപ്പെട്ടതായി മാറുന്നു ലോകമേളയുടെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഓർമ്മകളെയും അവ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളുടെ മനോഭാവങ്ങളുടെയും ധാരണകളുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും അവശേഷിപ്പായി ഈ നിർമ്മിതികൾ ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് വരൂ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ചില മേള നിർമ്മിതികൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമതായി മൗണ്ട് ജൂയിക്കിലെ മാന്ത്രിക ജലധാര ദ മാജിക് ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് മൗണ്ട് ജൂയിക് ബാഴ്സലോണ സ്പെയിനിലെ കാറ്റലോണിയയിലുള്ള ബാഴ്സലോണയിലാണ് ഈ പ്രശസ്തമായ നിർമ്മിതിയുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് മൗണ്ട് ജൂയിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നഗരത്തിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ്പോയിലേക്കായി ആർക്കിറ്റെക്റ്റായ കാൾസ് ബൊയ്ഗാസ് ആണ് ഈ മനോഹരമായ നിർമ്മിതി ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പണിതുയർത്തിയത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം മൂവായിരം തൊഴിലാളികൾ ചേർന്നാണ് ഈ നിർമ്മിതി പണിതുയർത്തിയത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ലൈറ്റുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ പല നിറങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചാനുഭവമാണ് മൗണ്ട് ജൂയിക്കിലെ മാന്ത്രിക ജലധാര കാഴ്ചക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് ഇന്ന് വിവിധ ക്ലാസിക്കൽ കോമ്പിനേഷനുകൾ മുതൽ ഹിറ്റ് സോങ്ങുകൾ വരെ ഇതിനൊപ്പം പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുന്നു വെള്ളവും സംഗീതവും വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകളും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക അനുഭൂതി കാഴ്ചക്കാർക്ക് നൽകുന്നു ഈ ജലധാരയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുണ്ട് ഇന്നും റിനോവേഷനുകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലധാരയാണിത് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരമനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ പാഴാക്കാതെ ഷോകൾ നടത്തുവാനും പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുവാനും സഹായകരമാകുന്ന ഒരു ത്രീ ഡി കൊറിയോഗ്രാഫി ജനറേറ്റർ കൂടാതെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡി സാങ്കേതിക വിദ്യയുമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി പാരിസിലെ ഐഫിൾ ടവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘാടകർക്ക് അതിനൂതനവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഒരു നിർമ്മിതി വേണമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസൈനുകൾ പരിഗണിക്കുകയും ഒടുവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ഗുസ്താവ് ഐഫൽ മുന്നോട്ടു വച്ച ആശയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഐഫൽ ടവറിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ നിരവധി എതിർപ്പുകൾ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഐഫൽ ടവറിന്റെ ആധുനിക രൂപം പാരീസിന്റെ ഭംഗിക്കുമേൽ ഒരു കളങ്കമായി മാറുമെന്ന് വരെ നിരൂപണങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം തൊഴിലാളികൾ വെറും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഐഫൽ ടവറിന്റെ ഇരുമ്പു ഘടന നിർമ്മിച്ചെടുത്തു തൽഫലമായി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് അടി ഉയരത്തിൽ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയി മാറിയ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഡിസൈൻ ആയി മാറി ഐഫൽ ടവർ പാരിസിൽ നടന്ന ലോകമേളയിൽ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഐഫൽ ടവറിലൂടെ കടന്നുപോയ അതിഥികൾ നിർമ്മിതി കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പാരീസ് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോ ഇതുവരേക്കും നടന്ന ലോകമേളകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അധികം ലാഭമുണ്ടാക്കിയ മേളയായി മാറി ഇതിൽ താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഐഫൽ ടവർ പിന്നീട് ലോക നിറുകയിൽ പാരിസിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂയോർക്ക് വേൾഡ് ഫെയറിനായി ഗിൽമോറെ ഡി ക്ലാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിർമ്മിതിയാണ് യൂണിസ്ഫിയർ അഥവാ ഏകഗോളം യൂണിസ്ഫിയർ അക്കാലത്ത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗോളമായിരുന്നു ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് അടി വ്യാസവും മുന്നൂറ്റി അൻപത് ടൺ ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്ന നിർമ്മിതിയാണ് യൂണിസ്ഫിയർ മേളയുടെ വിഷനായിരുന്ന പീസ് ത്രൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ നിർമ്മിതിയായിരുന്നു യൂണിസ്ഫിയർ ഭാവിയിൽ ഒരു സ്മാരകമായി മാറാവുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടി സ്വപ്നം കണ്ട് അർബൻ ബിൽഡർ ആയിരുന്ന റോബർട്ട് മോസസ് ആണ് ഈ നിർമ്മിതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ന്യൂയോർക്ക് വേൾഡ് ഫെയർ ഒരു വൻ സാമ്പത്തിക പരാജയമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ യൂണിസ്ഫിയർ നഗര വികസനത്തിന്റെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു പ്രതീകമായി മാറി പിന്നീടുള്ള ദശാബ്ദങ്ങളിൽ യൂണിസ്ഫിയർ ജീർണാവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ സംരക്ഷണ ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു നാലാമതായി ഹാബിറ്റാറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ മോൺറിയൽ ഇടതൂറുന്ന നഗര ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പരീക്ഷണാത്മകമായ പരിഹാരമായി മുന്നോട്ടു വച്ച നിർമ്മിതിയാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹൗസിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന മോൺറിയലിന്റെ എക്സ്പോ മിഡ് സെഞ്ച്വറി ഡ്രീംസിനെയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ആ ഫാന്റസികളിൽ ഏറ്റവും സർവയാഥാർത്ഥ്യമായത് ഹാബിറ്റാറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു ഹാബിറ്റാറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഒരു മോഡേൺ ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഓപ്പൺ സ്പേസുകളും ഗ്രീൻ സ്പേസുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഒരു റൂഫ് ഗാർഡനിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് അസിമെട്രിക്കൽ ആയ ഈ നിർമ്മിതി കാണികളുടെ കണ്ണുകളെ കീഴടക്കുന്നതാണ് കനേഡിയൻ ഇസ്രയേലി ആർക്കിടെക്ട് ആയ മോഷേ സഫ്ദിയുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവം കൊണ്ടതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ നഗരങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ മങ്ങിയതും വെളിച്ചമില്ലാത്തതും പ്രകൃതിയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലുമുള്ളതുമായിരുന്നു സബർബൻ വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായി മാറി ലോകമേളയിലെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്നതിലുപരി ആളുകൾ അവിടെ താമസിച്ചു ചില താമസക്കാർ കാലക്രമേണ കോൺക്രീറ്റിലെ വിള്ളലുകളും പൂപ്പലുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവിടം വിട്ടുപോയി ഈ നിർമ്മിതിക്ക് സർക്കാർ പൈതൃക പദവി നൽകുകയും ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ഉട്ടോപ്യൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു സിറ്റി ടു ഹാവറെ മോൺറിയൽ ക്യുബെക് കാനഡയിലാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഉള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമതായി സ്പേസ് നീഡിൽ സിയാറ്റിൽ യു എസ് ഐയിലെ വാഷിംഗ്ടണിലെ സിയാറ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ടവർ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണ ഗോപുരമാണ് സ്പേസ് നീഡിൽ ഈ നിർമ്മിതി നഗരത്തിലെ ഒരു ഐക്കണായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ വേൾഡ് ഫെയറിനായി സിയാറ്റിൽ സെന്ററിലാണ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വരേക്കും ഏകദേശം രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്യൺ സന്ദർശകർ ഇവിടം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ സെഞ്ച്വറി ട്വന്റി വൺ എക്സ്പോയുടെ പ്രാഥമിക സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ എഡ്വാർഡ് ഇ കാൾസണിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ നൂതന ആശയം പിറവി കൊണ്ടത് അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റാർഡ്ഗഡിൽ ഉള്ള ഒരു റേഡിയോ ടവർ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ റേഡിയോ ടവറിന് ഏറ്റവും മുകളിലായി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഈ ആശയത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സിയാറ്റിലിൽ സമാനമായ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഈ ആശയത്തെ അദ്ദേഹം സ്പേസ് നീഡിൽ എന്ന് വിളിച്ചു സ്പേസ് നീഡിലിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഒട്ടനവധി ഐട്രേഷനുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ആർക്കിടെക്ട് ജോൺ ഗ്രഹാം ജൂനിയർ യു എഫ് ഒ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണശാല നിർമ്മിച്ചു വിക്ടർ സ്റ്റെയിൻ ബ്രൂക്ക് ഒരു അവർ ഗ്ലാസിന്റെ ആകൃതിയും ചേർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു തൽഫലമായി സിയാറ്റിൽ ഡൗൺ ടൗൺ മുതൽ ക്യാസ്കേഡ്സ് വരെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അടി ഉയരമുള്ള ഒരു മനോഹര നിർമ്മിതി ലോകത്തിന് ലഭിച്ചു മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ നിർമ്മിതികളിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള നിർമ്മിതിയായിരുന്നു സ്പേസ് നീഡിൽ ആറാമതായി ബയോസ്ഫിയർ മോൺറിയൽ ബയോസ്ഫിയർ മോൺറിയൽ ബയോസ്ഫിയർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് കാനഡയിലെ ക്യുബക്കിലെ മോൺറിയലിൽ പരിസ്ഥിതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
ഈ ലോക പ്രശസ്ത നിർമ്മിതി ലോകത്തിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ആർക്കിടെക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറായ ബക് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളർ ആണ് ഏഴാമതായി അറ്റോമിയം ബ്രസൽസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ബ്രസൽസ് വേൾഡ് ഫെയറിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിതിയാണ് അറ്റോമിയം ബെൽജിയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രസൽസിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായ ആധുനിക കെട്ടിടമാണ് ആറ്റോമിയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിച്ച ആറ്റോമിയം ആർക്കിടെക്ചർമാരായ ജീൻ പൊളാക് ആൻഡ്രി പൊളാക് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രൂപകൽപ്പന നൽകിയത് ആറ്റോമിയത്തിനകത്ത് സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രദർശനങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേകൾ ബ്രസൽസിന്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടാതെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് എന്നിവയുമാണ് അതിലേറെയും മനോഹര കാഴ്ചകളുമുണ്ട് ആറ്റോമിയത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആറ്റം ഇരുമ്പാണ് ഇതിലെ ഓരോ സ്പിയർ ഹൗസുകളിലും എക്സിബിഷൻ സെന്റർ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആകർഷണങ്ങളുമുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാതകളുമുണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ നടപ്പാതകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ്റോമിയം ഒരു താൽക്കാലിക നിർമ്മിതിയായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തി വരുന്നു ആറ്റോമിയം ഇരുമ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അലൂമിനിയം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി ആറിലും ഇത് നവീകരിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നവീകരിച്ചത് ഇന്നും ബെൽജിയത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആറ്റോമിയം എട്ടാമതായി ടവർ ഓഫ് ദ സൺ സുയിറ്റ സൂര്യന്റെ ഗോപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ ഒസാക്ക എക്സ്പോയ്ക്കായി ജപ്പാൻ നിർമ്മിച്ച വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ടവർ ആണ് ടവർ ഓഫ് സൺ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയോളം ഉയരമുള്ള ഈ ടവർ രണ്ട് കൊമ്പ് പോലുള്ള കൈകളോ ചെവികളോ കൂടാതെ മൂന്ന് പ്രഹേളിക മുഖങ്ങളുമുള്ള ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗോപുരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ ഒസാക്ക എക്സ്പോയ്ക്കായി ജപ്പാൻ നിർമ്മിച്ച വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ടവർ ആണ് ടവർ ഓഫ് സൺ ഭൂതകാലം വർത്തമാനകാലം ഭാവികാലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാലങ്ങളെ മൂന്ന് മുഖങ്ങളിലൂടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ടാരോ ഒകാമോട്ടോ കെട്ടിടം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ശില്പം നിർമ്മിതിയുടെ അകത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ന് ടവർ ഓഫ് ദ സൺ ഒരു അതുല്യമായ മ്യൂസിയമായി ഒരു പബ്ലിക് പാർക്കിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഒമ്പതാമതായി ചൈന ആർട്ട് പാലസ് ഷാങ്ഹായ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരാഴ്ച ചിലവഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാങ്ഹായിലെ ചൈന ആർട്ട് പാലസ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് വിശാലമായ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ അഞ്ച് തലത്തിലുള്ള ചൈനീസ് ആധുനികതയുടെ എക്സിബിഷൻ സ്പേസ് ആണ് ചൈന ആർട്ട് പാലസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിന്റെ വാസ്തുവിദ്യയാണ് ഇതിൽ പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് പറകോടയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ കടും ചുവപ്പു നിറം പൂശിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ വേൾഡ് എക്സ്പോയിൽ നിന്ന് ചൈനയുടെ പവലിയന്റെ റീടൂളിംഗ് എന്ന നിലയിലാണ് ചൈന ആർട്ട് പാലസ് രൂപം കൊണ്ടത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനീസ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിന്റെയും ഇരട്ട ആഘാതങ്ങൾ ചൈനീസ് സമൂഹത്തിനെയും സംസ്കാരത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചതിനാൽ സാംസ്കാരികപരമായി സ്വയം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗിക ശ്രമമായിരുന്നു എക്സ്പോ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി മോഡേൺ ആർട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും കാണാത്ത ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്കിടയിൽ താല്പര്യമുണ്ടാക്കുക തികച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഇന്ന് മോഡേൺ ചൈനീസ് ആർട്ടിന്റെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശേഖരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചൈന ആർട്ട് പാലസ് പത്താമതായി സൺസ്ഫിയർ സൺസ്ഫിയർ നോക്സ്വിൽ നോക്സ്വില്ലിലെ സൂര്യഗോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ടെന്നസിയിലെ നോക്സ്വില്ലിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഫെയറിൽ ലോകത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു മനോഹര സൃഷ്ടിയാണ് സൺസ്ഫിയർ സൺസ്ഫിയർ ആർക്കിടെക്ട് ആയിരുന്ന ഹ്യൂബേർട്ട് ബെബിന്റെ ആശയമായിരുന്നു ഇന്ന് ടെറാഫിർമയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭീമാകാരവും നോൺ സോളാറുമായ ഒരു ഗോളത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുക എന്നത് ആർക്കിടെക്ട് ആയിരുന്ന ഹ്യൂബേർട്ട് ബെബിന്റെ ആശയമായിരുന്നു മേളയുടെ പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ ജെയ്ക്ക് ബുച്ചറും ഈ ആശയത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം അതിനെ നോക്സ്വില്ലെ ഡൗൺ ടൗണിന്റെ വിശാലമായ പനോറമിക് വ്യൂ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ടവറിന് മുകളിൽ ഒരു ടോപ്പറായി രൂപം നൽകി എന്നാൽ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ നൽകിയത് ആർക്കിടെക്ട്
ഊർജം ലോകത്തെ തിരിക്കുന്നു എന്ന ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ മനോഹര സൂര്യനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജാലകങ്ങളുള്ള എഴുപത്തിനാല് അടി ഉയരമുള്ള ഒരു സ്വർണഗോളത്തോടു കൂടിയുള്ള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അടി ഉയരമുള്ള ഒരു ടവർ രൂപം കൊണ്ടു പ്രതിവർഷം ഏകദേശം പതിനായിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകർ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു നോക്സ്വില നഗരത്തിലെ സൺസ്ഫിയർ പതിനൊന്നാമതായി ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചിക്കാഗോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ചിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട വേൾഡ്സ് ഫെയർ വേൾഡ്സ് കൊളംബിയൻ എക്സ്പോസിഷൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് പ്രധാനമായും ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പുരോഗതിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് നടത്തപ്പെട്ടത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേൾഡ് ഫെയറുകൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും എക്കണോമിക്കലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾക്കായി രൂപം നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അവയാണ് ദ പാലസ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ഇന്നത്തെ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മ്യൂസിയം രണ്ടാമത്തേതാണ് ദ വേൾഡ്സ് കോൺഗ്രസ് ഓക്സിലിയറി ബിൽഡിംഗ് ഇന്നത്തെ ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചിക്കാഗോ ഇതിൽ ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചിക്കാഗോ ബോക് ആർട്ട് സ്റ്റൈലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ലോകോത്തര ഫൈൻ ആർട്ട് ശേഖരത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമാണ് തുടർന്ന് നടത്തിയ വിപുലീകരണങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആർട്ട് വർക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആർട്ട് മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റി പന്ത്രണ്ടാമതായി സിവിക് അക്വേറിയം മിലനിലെ സിവിക് അക്വേറിയം നഗരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ നടന്ന എക്സ്പോയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് സിവിക് അക്വേറിയം അന്ന് രൂപം നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അവസാനത്തെ കെട്ടിടമാണ് സിവിക് അക്വേറിയം സെബാസ്റ്റിയാനോ ലൊക്കാർട്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അതിമനോഹരമായ സൃഷ്ടിയാണിത് കെട്ടിടത്തിനു പുറത്തും ഉടനീളവും ജലജീവികളുടെ നിരവധി പ്രതിമകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലേറ്റവും മനോഹരമായ പ്രതിമ തൃശൂലവുമായി കാവൽ നിൽക്കുന്ന നെപ്റ്റ്യൂൺ പ്രതിമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മറ്റൊരു പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കണ്ടന്റുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാ